，你下班喽。这谁玩麻将？什么麻辣鸡？啊啊啊啊！还有啊！啊啊！我这倒霉蛋脾气，说是没谁了。哎，慢点，慢点。嗯、小姑娘，我管你不念想，今天啊，你得遇到个人啊！你现在出了这个门呐、啊，你遇见的第一个人就是你的贵人。哎<笑>，我都倒霉二十年了，哪来的贵人？小妹妹，能给我点吃的吗？呃，我这难道就是我的贵人？是这样的，我刚在这个地方，我的钱包和手机都被偷了，我现在双倍。你跟我来吧。啊，书桌上有泡面，你先将就一下，我去给你拿浴巾和换洗的衣服。好。啊、好了好了。哎呦，这是泡面，不怎么吃的，对不起啊。我之前没吃过，啊，你在这等着，我去给你做饭。好，连泡面都没吃过，他好可怜啊！你要是没地方去的话，先住我家吧。嗯，这东西，这个我不想吃，那个吃那个。快来！嗯，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，喂，我是秦，我的钱和手机都丢了，给我准备一台新手机和一张无限额的黑卡。好的，大小姐，请问您什么时候回来？我暂时。是，这家准备好怎么停产了？我又再也出不来了。别哭别哭，说不定他明天就复产了呢。你怎么跟着我来这儿上班了？反正在家也无聊，还不如来个别的地方。这份资料今晚做完给我。嗯，可是我今天工作排满了呀。上班时间做不完，你就给我熬夜做不完，你就给我通宵，烧到这个。嗯。秦冉，你要是在公司当老总就好了，这样我就不用这么辛苦的工作了。嗯，我也都是做个梦，但我也不可以。新总裁好，说那个小东西，问题不大啦。辛苦闺蜜，你别开除。从今天开始，心里就是这家公司的负责你真的是不服啊！当然了，不服。怎么叫你？你好，这是我的简历。会做饭吗？我会挣钱。你这是来相亲的还是来面试的？简历就像人生，一目了然。节约时间。结婚就自己吧，我养你。那我的日常开支，一个家庭主妇能有什么开支啊？每天就在家洗洗衣服、做做饭、带带孩子就好了。你这算盘珠子都碰我脸上了。我可是公务员，铁饭碗、啊。你呢？总裁。那婚车过房你出吧，反正你也不差这几个钱。不过你得在我朋友面前说自己没有工作，靠我养你，不然他们还以为我吃软饭了。你可以吃软饭，请留着。孩子跟我姓，彩礼就不用给了吧？毕竟结婚后你也不工作，你的生活费、家庭开支都是我来出。哎，还有你这衣服我不喜欢，以后你穿衣服的风格得按照我的喜好来。哦，那你带我去买呗？怎么可能啊？我怎么可能入赘？哦，对了，你以后不要化这么浓的妆了。我喜欢女生素颜。你喜欢素颜？重要的是我喜欢化妆。你你太强势，我们不合适。你也太白金了吧！相个亲就想让我花钱，想找个安分听话，真是没天分样。谁说你就应该听男人话了？自我介绍一下，秦冉，寻找同居闺蜜，照顾起居。你来，向往一段稳定的社会关系。职业总裁，收入高，生活费用我全包。额外给月薪两万。职场菜鸟，热爱生活，情绪稳定，厨艺好。额外陪你逛街，消遣，聊八卦。
，带你去逛街吧。啊，你消费，我消费。嗯，啦啦啦，啦啦啦啦啦。你好，我是这里新来的住户，我叫秦雅。哦，我给你们带来自己家的。香姐丫头，不要把这些数值别的东西拿到我面前，会脏死的！以后你的东西不准放客厅。哎，你怎么能踢别的东西、啊？客厅本来就是公共的。没事，我放我自己房间里好了。走。啊！怎么？没事。一定是娜娜，上一个租客也是这么被他赶走的。看来我要过得小心点了。啊，等等！今天早上我看见娜拿着牙刷刷鞋，没想到真的是你的。他这也太过分了！别急，我也办法。<笑>你们谁把咖啡洒到我床单上的？还有这个，谁放到我茶杯里了？天哪，曼娜，你上也发生这种怪事啊？竟然也是。是啊，我毛巾不知道被谁藏着。而且我们牙刷也很脏，太可怕了！如果我们家不会闹了一些谁看不见的脏东西啊！你们给我等着！<笑>戴心怡，今晚回去跟我一起把那个乡下丫头赶出去。为什么？我觉得现在人挺好的。我是组长，你的上司，你为了他连我的话都不听了，是不是？我有我自己的判断。现在是我的朋友，我不会帮你欺负他的。好啊。那你就跟他一起滚！你凭什么动不动就要滚？就凭我是组长，你只是个小员工，我就比你高。这公司，我有的是办法让你待不下去。我看，该走的人是你才对。秦冉，你怎么在这儿？是新总裁，今天刚刚完成交接仪式。原来你是重要活动，就是收购我们公司啊！不仅如此，你们这的房子也是我。从今天起，我的公司和房子都容不下你。这套房子就送给你了。这段时间和你做室友很开心。陆诗诗啊，你家不在乡下吗？哪来那么多钱收购这个公司不买房子吧？我们我们村底下有钱的。你们是什么村？江苏西塘村。啊，就是那个养老金都能发白千万，西塘村，白千万算什么？在我们那里，家里资产没个上亿的，都不好出来见人。什么？你要悔婚？秦冉，我已经决定要跟艾丽在一起了。这婚礼你取消了吧？请柬已经发出去了，这婚礼不能取消。秦冉，我知道佳明很优秀，但你也不能死缠烂打吧你？你要回收垃圾自己回收去，沈家要不止沈佳明一个手。我宣布，今天这里就是我和沈。二少的婚礼现场。秦冉，这就是我二弟，你确定要嫁给一个瘸子？那又怎样？从此我看你这个有学习忙的人，是吧？二少爷，这可是给狗吃的东西，没想到你吃的这么起劲呢。<笑>这小瘸子在秦家的生活可不。你想要这本书啊？啊？哎呀，弟弟，你的书掉了，只能你自己去借。佳明，你怎么回事啊？明明知道二弟腿脚不方便，虽然他是拿不到书的，不如我来帮帮你吧。呵呵，佳明，你看你这废物弟弟，替我弟弟温柔点。没事吧？没事。你逗我干嘛？欺负我老公，不光瞪他，我还打你。你，佳明。秦冉，你怎么能像个泼妇一样动手？我作为行事的独女，撒脸泼打个人嘴，我不光打他，还要打你，不要后悔。你，怎么了？你怎么吐血了？你哪里疼吗？要不要打幺二零啊？没事。你这就是牙肉老打包，刚不小心刷太大力，不习惯。多吃，辣死你！这么喜欢吃辣椒，那这台你吃。秦教授，我我这样是欺人的东西，给我滚出秦家！小瘸子，你要记住，你现在是我秦冉的男人，以后没人可以欺负。真眼吧。
，就是你忘了，今天是你生日。二十二人呢？见了他没有？没有，没有。只要那个瘸子消失，这沈家还不都是你？沈佳明，你把人给我交出来！什么人啊？这个就下落不明，你还有心思在这签合同？秦然，你在这发什么疯？我没做你老公。让他一个人腿不方便，轮到哪里？来人，把这疯女人给我赶出去我！我看谁敢动我老婆！我怎么站起来了？原来你都是装瘸的。不这样，大哥，你怎么会放松警惕？这家公司现在已经属于我，没有权利赶走我的夫人。所以你肯定是。你说过要保护我的，可不是来找我。